খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর ওই মেয়েটি আমাকে শুনাইলো আমার ভাই সর্বশেষ এমন এক চিৎকার দিয়েছে আল্লাহ কে বলি আল্লাহ কে এমন ভাবে ডেকেছে আল্লাহ কে ডাকতে ডাকতে মুহূর্তের মধ্যে আমার ভাইটা কালিমা পড়তে পড়তে দুনিয়াই থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছে ও খলিফাতুল মুসলিম নমর তারপরে আমি আমার ভাইয়ের লাশ কে নিয়ে আসলাম গোসল করাইলাম কাফন করলাম তাকে দাফন করলাম হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে ও নওজোয়ান তাহলে আমাকে নিয়ে চলো তোমার ভাইয়ের কবরের কাছে খলিফাতুল মুসলিমিন আল্লাহর নবীর সাহাবীদেরকে নিয়ে ওই যুবকের কবরস্থানে চলে গেলেন যাওয়ার পরে খলিফাতুল মুসলিমিন সূরা ফাতিহা পড়লেন সূরা ইখলাস পড়লেন সূরা ইয়াসিন পড়লেন দরুস শরীফের আমল করলেন ইস্তিগফারের আমল করলেন আমল কইরা খলিফাতুল মুসলিমিন আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন ফরিয়াদ করলেন আল্লাহ আপনার এই বান্দা নামাজি ছিল আল্লাহ ওয়ালা ছিল আপনার আশিক ছিল ইউহিব্বুনাহু ওয়া ইউহিব্বুনা আপনি তাকে ভালোবেসেছেন সেও আপনাকে ভালোবেসেছে ও আল্লাহ ওই ভালোবাসার খাতিরে আমিও এখানে এসেছি আল্লাহ আপনার বান্দাকে আপনি জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দিয়া দেন খলিফাতুল মুসলিমিন তো আশেষ করে ওই নওজোয়ানকে শুনায় দিচ্ছ ও নওজোয়ান আমি ওমর আমার নাকের মধ্যে গ্যারান্ট পাচ্ছি তোমার ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ وَخِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله جهاتك هي ربوبي خدا کی وہاں تک ہے نبوت مصطفیٰ کی بلغ العلا بکمالہی کشف الدجا بجمالہی حسنت جميع وخصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع وخصاله صلوا عليه وآله الحمدللہ مہان اللہ جل جلاله و تعالی شانه و دربار علی شانه و شنکھو و گنیت و شکور و سجود گئے پن کرچی جی مہان مالی خدا و اند قدوس رب ذل جلال اما در کے پویتر و رجب ماشر چوبیشت و تاریخ جمعر نماز آدھا ردش شے اللہ پاکر گھرے یا کتری تو ہوار توفیق دان کرے چھن جن دو آشون امرا شکلی شی محن مالیک رب خالیک رب رازی کر دربارے کلیمت و شکر آدائی کری شکلی زبان کھلے اچھو آوازے جورے شورے بولار چسٹا کری الحمدللہ اللہ پاک رب العالمین رگوشنا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدِ جی بندہ امر نیامت پہ نیامت شکری آدھائی کرو امر جی اوشنکھو اگنی تو نیامت تم رب حق کرتے سو وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اللہ پاکی رو شنکھو گنی تو نعمت چو بیشتا گھنٹر مدد امرا بھوک کرتے سے اللہ تعالیٰ بولے نو بندہ امر جی رو شنکھو گنی تو نعمت تمرا بھوک کرتے سو اخن تمہار کانج ہولو تمہی آمی رابر شکری آدائی کرو الحمدللہ جو دی تمہی آمی رابر شکری آدائی نہ کرو اور شنکھو اگنی تو نعموت پہ جو دی کرتب گتا بو تمہار بھی تیر نہ تھکے تو شنو شنو بھالو کرے جیدے رکھو آمی اللہ را عذاب آمی اللہ شستی برو مرد تو کٹھین اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدِ نِشْچَوئے نِشْچَوئے آمی اللہ شستی انیک برو کٹھین جمعن ایک شستیر مدد تمام دنیا شمست مانوس شرا دنیا شمست مانوس ایک پریشانیر مدد نوبل کرونا بائی راسر مطو ایک محامری روگ شارا دنیا یہ اچل ہوار اپکرم ہوئے چھے شارا دنیا شارا پریتھی بھی جارا شکتی دور چھلو 
ইটালির মতো সুপ্রিম পাওয়ার রোম পারস্য যে দেশগুলাকে বলা হয় সে হল ইটালি এত বড় ক্ষমতাশীল দেশ তারাও আজকে গৃহবন্দী হয়ে গেছে কারণ আমাদের অন্যায় আমাদের অপরাধ আমরা নিজেদের নফসের উপরে এমন জুলুম করেছি এমন অত্যাচার করে ফেলেছি গুনা করতে করতে আমাদের সীমা ছেড়ে ছাড়িয়ে গিয়েছে যে গুনাহের কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য আজাব আর গজবের ফাইসালা করেছেন অসংখ্য অগণিত গুনা এই গুনাহের মধ্যে সবচাইতে বড় গুনা হল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সঙ্গে আমাদের সেরেকি এবং কুফুরি সেরেকি এবং কুফুরি এমন এক পর্যায়ে চলে গিয়েছে যে মানুষ সেরেকার কুফুরি করতে দিদাবোধ করে না কখনো চিন্তাও করে না ফিকিরও করে না এই হলো এক নম্বরের গুণা দুই নম্বরের গুণা কবিরা গুণা মদের আড্ডা আমাদের দেশে আসে না নাই মদের আড্ডা আসে না জুয়ার আড্ডা আসে না নির্লজ্জ নারীদের জিনা খানা যেই জায়গাগুলোর মধ্যে জিনা হয় জিনাহের নির্দিষ্ট স্থান আমাদের দেশে আসে না নাই সারা পৃথিবীতে কিছু কিছু গুনাহের জায়গা এমন ভাবে তৈরি হয়ে আছে কেউ বাধা দেওয়ার নাই লাইসেন্স প্রাপ্ত অনুমতি প্রাপ্ত এমন গুনা আমার দেশে হয় কি হয় না সুদ ঘোষ আমাদের দেশে আসে না নাই সুদ ঘোষ আসে না নাই জলু মত্যাচার নির্যাতন আসে না নাই আসে না নাই তাহলে এমন কোন গুনাটা বাকি আছে যে গুনাটা আমাদের দ্বারা হয় না এখন মহামারী বিপদ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন থেকে ফাইসালা হয়ে গিয়েছে এখন আমাদের জন্য কিছু কিছু আদেশ আসতেছে কিছু কিছু আদেশ আসতেছে আমাদের কাছে যেমন লোকালয় পরিহার করুন লোকালয় থাকা যাবে না হাত দোন বারবার হাত দোন আপনি নাকে ধরতে চাইলে মুখে চেহারা স্পর্শ করতে চাইলে আপনাকে বিশ সেকেন্ডের উপরে আপনাকে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে এই যে কথাগুলো এখন বলা হইতেছে এই কথা তো আল্লাহর নবী আমাদের নবী জনাবে মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাম আজ থেকে সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে ঘোষণা এসেছে নবীজি উম্মতকে শুনাই দিয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বিশ্ব নবী সরকার দু আলম জনাব মোহাম্মদ রসুল্লাহকে বলেছেন হে আমার পেয়ারা হাবিব আপনি আপনার উম্মদদেরকে শুনায় দেন তারা যখন নামাজ আদায় করার জন্য নেক আমল করার জন্য কোন ইচ্ছা করে এরাদা করে আপনার বান্দারা যেন ওই নেক আমল করার আগে ফাফসিলু বুঝু হাকুম তাদের চেহারা গুলা দৌত করে সোহান চেহারা গুলা ধৌত করে ধই উভয় হাতের কোন পর্যন্ত ধই আমাদের বড়দের পক্ষ থেকে দেশের বড়দের পক্ষ থেকে কর্তাদের পক্ষ থেকে যে আদেশটা এসেছে 
যে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধোয়া আমরা যারা মুসলমান নামাজ আদায় করি আমরা উজু করার আগে আগে কুলি করি নাকি আগে হাত ধুই কোন পর্যন্ত ধুই কবজি পর্যন্ত ধত করি আল্লাহর নবীর সুন্নতের মধ্যে এটাও একটা সুন্নত আমরা যখন রাত্রিবেলায় ঘুমায় থাকি ঘুম থেকে ওঠার পরে কোন পাত্রে হাত দেওয়ার আগে আল্লাহর নবীর সুন্নত হইল আগে তুমি পানি দিয়া উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত কর আল্লাহর নবীর সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলো ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ এমন কেন করব। আল্লাহর হাবিব বলেন ও আমার সাহাবিরা ও আমার আনে ওয়ালা কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতেরা রাত্রিবেলায় তুমি ঘুমায় ছিলা তোমার হাতটা কোন জায়গায় গিয়েছে তুমি বলতে পারো না হয়তো বা তোমার এই হাতটা এমন একটা জায়গার মধ্যে গিয়েছে যেই জায়গার মধ্যে যাওয়ার কারণে বাইরাস তোমার হাতের মধ্যে চলে এসেছে সুতরাং তুমি কোন জিনিস স্পর্শ করার আগে আগে তুমি ঘুম থেকে ওঠার পরে হাতটা কবজি পর্যন্ত ধৌত কর তুমি যদি হাতটা কবজি পর্যন্ত ধৌত কর তাহলে তোমার হাতের মধ্যে কোনো জীবাণু লেগে থাকলে সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে সোহান আল্লাহ বলেন আমরা মুসলমানরা যখন উঁচু করি উজু করার আগেও আমরা এটা উজুর সুন্নত তিনবার উভয় হাতের কবজি পর্যন্ত ধৌত করা তারপরে কুলি করা নাকে পানি দেওয়া আগে কি করতে হয় উজুর সুন্নতের মধ্যে উভয় হাতের কবজি সহ কয়বার ধোয়া তিনবার ধৌত করা আল্লাহ তালা শুধু এখানেই বলে খেন্ত হন নাই बंदारा जो तुम्हरा उजु करते जाओ तक तुम्हारे चार नम्बर क्ज हल উভয় পায়ের টাকা সহ দৌত করা সমস্ত মুখ ধোয়া উভয় হাতের কোনো সহ ধোয়া মাথা মাসে করা উভয় পায়ের টাকনু সহ ধোয়া কি বলেন ঠিক না বেঠে কারণ পায়ের মধ্যেও ढुकते चाहले ढुका जाए पूरा शरीर मध्य कपड़ परिधान करते हैं पायर मध्य जोता था मोजा था पायर मध्य स्प्रे फैक्टर ढुकते हैं पायर मध्य प्रयोग करारे कारखान मध्य ढुकते अनुमति देव है स्वीकार कर ले बहुत पर स्वीकार करते अथच कुरान तो आज थे चौदह साढ़े चौदह शत बस आगे अल्लाह पाक रबुल आलमीन परिष्कार भाईरस बाचार्ला पाक मुसलमान दर के सिसटेम शिखा दीसे की देन सुतरकर्क हईल मानुष सम्पर्क आल्ला मुसलमान पढ़ते 
মাক্স মুসলমানের পড়তে হবে না কারণ মুসলমান বার বার কুলি করে বার বার কুলি করে বার বার চেহারা ধৌত করে বার বার হাত ধৌত করে সুতরাং বাইরাস তো ওই সমস্ত মানুষদেরকে আক্রান্ত করবে যাদের সম্পর্ক কার সাথে নাই যাদের সম্পর্ক কার সাথে নাই আল্লাহর সাথে নাই সম্পর্ক যদি আল্লাহর সাথে হয় তো সাহায্য করবে কে সাহায্য করবে কে এই বাইরাসটা দিয়ে থেকে বাইরাসটা দিয়ে থেকে বাইরাস থেকে বাঁচানের মালিক কে আল্লাহ আল্লাহ তালা বান্দাকে সুযোগ দেন বান্দাকে সুযোগ দেন ছাড়েন না বান্দাকে সুযোগ দেন আল্লাহ ছাড়েন না যেমন ফেরাউন তাকেও সুযোগ দিয়েছে নমরুদ তাকেও সুযোগ দেওয়া হয়েছে হামানকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে সাদ্দাতকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে ফিরে আসো ফিরে আসো ফিরে আসো আমার দিকে আসো ফাফিরু ইল্লাহ আমার দিকে ফিরে আসো আমার দিকে ফিরে আসো আল্লাহ তালা বড় বড় লম্বা লম্বা সুযোগ দিয়েছেন যখন আল্লাহর সুযোগ দেওয়ার পরে সুযোগ সন্ধানী হয় নাই নিজের অহংকারকে প্রকাশ করতে গিয়েছে আল্লাহ তালা সর্বশেষ জালেমদেরকে ধরছে কি ধরে নাই আল্লাহ পাক পাকরাও করেছে কি করে নাই আল্লাহ পাক সুযোগ দেন আল্লাহ পাক ছাড়েন না আল্লাহ তালা আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন তো অবা করার জন্য কি বলেন ঠিক না বেছে মুসলমান এখনো সুযোগ আছে এখনো সুযোগ আছে তবা করতে হলে কার কাছে করতে হবে তবা করতে হলে কার কাছে করতে হবে যদি আমি আপনি তবা না করি আল্লাহর দিকে ফিরে না যাই তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরা মায়েদার চুয়ান্ন নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ইমানদারদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন হে ইমানদার গণ যদি তোমরা আমার দিনের উপর না চল আমার দিনকে ডিনাই করে তোমরা দূরে সরে যাও আমি আল্লাহ এমন এক কম বানাবো এমন এক সম্প্রদায় বানাবো যে সম্প্রদায়ের মানুষগুলাকে আমি আল্লাহ ভালোবাসবো না যাদেরকে আমি আল্লাহ ভালোবাসবো এবং তারাও আমি আল্লাহকে ভালোবাসবে সোহান আল্লাহ যদি তোমরা ফিরে না আসো আমি রবের দিকে ফিরে না আসো আমি রবকে না মানো আমি রবের আদেশকে না মানো আমি রবের হুকুম অনুযায়ী জীবনকে না চালাও তাহলে আমি আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে এমন এক সম্প্রদায় এমন এক কম বানাবো যে কমদেরকে আমি আল্লাহ ভালোবাসবো এবং তারাও আমি আল্লাহকে ভালোবাসবে আল্লাহ বলেন ইজ্জত হলো মমিনদের জন্য সোহান আল্লাহ ইজ্জত কাদের জন্য সম্মান কাদের জন্য মমিনদের জন্য কাদের জন্য আর জবান খুলে বলেন না কাদের জন্য মুসলমানদের জন্য কাদের জন্য কাফেরদের জন্য কোন ইজ্জত নাই কার ঘোষণা জবান খুলে বলুন কার ঘোষণা ওই কাপ সম্প্রদায় গুলা যারা যাদেরকে আমি মোহাব্বত করব যারা আমাকে মোহাব্বত করবে তারা জিহাদ করবে আমি আল্লাহর রাস্তায় সোহান আল্লাহ আল্লাহর দিনকে আল্লাহর জমিনে কায়েম করার জন্য 
আল্লাহর জমিনে কায়েম করার জন্য জীবনটাকে উৎসর্গ করে দিবেন কেমন উৎসর্গ করবেন আল্লাহ পাকের ভয়ে আল্লাহ পাকের মোহাব্বতে খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতের জামানায় একজন নওজবান যুবক 5 কিলোমিটার দূর থেকে মসজিদের নববিতে নামাজ পড়তে আসতেন খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন নামাজের সালাম ফিরাইতেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ডান দিকে সালাম ফিরাইতেন নওজবানকে দেখতে পাইতেন কিন্তু একদিন হঠাৎ করে দেখতেছেন নওজবানকে আর দেখা যায় না হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খবর নিলেন মুসল্লি আলী সাহেবানদের থেকে যে ওই নওজবান যুবককে কেন দেখা যায় না সে কি অসুস্থ হয়ে গেছে নাকি খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খোঁজ দিতে গেলেন খবর লাগাও বাড়ি তার কোথায় খবর নিয়ে আগে দেখা গেল 5 কিলোমিটার দূরে ওই নওজবানের বাড়ি ওই বাড়িতে চলে গেলেন আল্লাহর নবীর সাহাবীদেরকে নিয়ে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নওজবানের বাড়িতে যাওয়ার পরে বাড়ির মেন গেটে যাইয়া সালাম দিলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কারণ কোন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের বাড়িতে ঢোকার সময় সালাম দাওয়া কার সুন্নাত আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত কার সুন্নাত কার সুন্নাত মুসলমান এক মুসলমান আরেক মুসলমানের বাড়িতে যাওয়ার পরে প্রথমে সে সালাম দিবে একবার দুইবার তিনবার জবাব না আসলে ফিরে চলে আসবে খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওমর সালাম দিলেন ভিতর থেকে প্রশ্ন করা হলো আপনি কে খলিফাতুল মুসলিমিন বলে আমি ওমর ওর তো জাহানের খলিফা ওমর ভিতর থেকে আরেক যুবক চমকে গেল ওমর আপনি আমাদের বাড়িতে বসার জন্য জায়গা দিলেন জিজ্ঞাসা করতেছেন তোমার ভাইটা কোথায় ওই নওজবান যুবক বলে ও খলিফাতুল মুসলিমিন আমার ভাই তো আপনার জন্য দুনিয়ায় থেকে বিদায় হয়ে চলে গিয়েছে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর বলে তাতে কি হয়েছে কিভাবে কি হয়েছে আমাকে শোনাও নওজবান যুবক বলে খলিফাতুল মুসলিমিন আমার ভাই আপনার मोहब्बतে পাঁচ কিলোমিটার দূর থেকে মসজিদে নববিতে নামাজ পড়তে যাইতেন তার নাকি আপনার পিছনে নামাজ পড়তে ভালো লাগতো এজন্য সে প্রত্যেকদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এই মসজিদে নববিতে আদায় করতেন ও খলিফাতুল মুসলিমিন আমার ভাই আমাকে শোনায়ছে এরকম ভাবে যাওয়া আশা করে রাস্তার মধ্যে একটা মেয়ে তাকে ডিস্টার্ব করে তাকে বারবার গুনাহের দিকে ডাকে আমার ভাই আমাকে শুনিয়েছে কিন্তু আজ থেকে তিন দিন আগে আমার ভাইটা ওই যেই মেয়েটা আমার ভাইকে ডিস্টার্ব করত ক্ষতি করার চেষ্টা করত ইমান নষ্ট করার চেষ্টা করত ওই বাড়িতেই আমার ভাইটা ইন্তেকাল করেছে খলিফাতুল মুসলিমিন বলে তাহলে আমাকে তুমি ঘটনাটা শোনাও নওজবান যুবক ঘটনাটা শোনাইল আমি যখন ওই বাড়িতে গেলাম ওই মেয়েটাই যে মেয়েটা আমার ভাইকে পাকড়াও করে তার অন্দর মহলে নিয়ে গিয়েছিল ওই মেয়েটাই আমাকে শোনাইলো আমার ভাইকে জোরজবস্তি করে অন্দর মহলে নিয়ে গেছে উলঙ্গ হয়ে মেয়েটি আমার ভাইকে গুনাহের দিকে আহ্বান করতেছে আমার ভাই ওই মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ পাকের ধ্যান ও খেলের মধ্যে পড়ে গিয়েছে আল্লাহকে ডেকে ডেকে চিল্লায়া চিল্লায়া বলতে ছিল আমি তো আল্লাহ তোমার পয়গম্বর নয় সাধারণ একজন মুসলমান ও আল্লাহ আমি তো গুনাহের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ফেলেছি জিনাহের কারখানায় চলে এসেছি রব্বুল আলমিন আপনি তো আপনার পয়গম্বর হজরত ইউসুফ আলাইহি সালাতু আসসালাম কে আপনি সাতটা দরজাকে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আপনি খুলে দিয়েছেন আমার বিশ্বাস আপনি সেই আল্লাহ এখনো আছেন আমার জন্য আপনি দরজা খুলে দিতে পারেন 
যদি দরজা আমার জন্য না খোলা হয় কমস কম গুনা করার আগে যেন আমি কলিজাটা ফেটে ইমান নিয়া কবরে যাইতে পারি ও খলিফাতুল মুসলিমিন উমর ওই মেয়েটি আমাকে শুনাইলো আমার ভাই সর্বশেষ এমন এক চিৎকার দিয়েছে আল্লাহকে বলি আল্লাহকে এমন ভাবে ডেকেছে আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে মুহূর্তের মধ্যে আমার বাইটা কালিমা পড়তে পড়তে দুনিয়ায় থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছে ও খলিফাতুল মুসলিম তারপরে আমি আমার ভাইয়ের লাশকে নিয়ে আসলাম গোসল করাইলাম কাফন করলাম তাকে দাফন করলাম হজরতে ওমরে ফারুক রাদি আল্লাহ তালানু বলো ও নজওয়ান তাহলে আমাকে নিয়ে চলো তোমার ভাইয়ের কবরের কাছে খলিফাতুল মুসলিমিন আল্লাহর নবীর সাহাবীদেরকে নিয়ে ওই যুবকের কবরস্থানে চলে গেলেন যাওয়ার পরে খলিফাতুল মুসলিমিন সূরা ফাতিহা পড়লেন সূরা ইখলাস পড়লেন সূরা ইয়াসিন পড়লেন দরুস শরীফের আমল করলেন ইস্তেকফারের আমল করলেন আমল কইরা খলিফাতুল মুসলিমিন আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন ফরিয়াদ করলেন আল্লাহ আপনার এই বান্দা নামাজ ছিল আল্লাহ ওয়ালা ছিল আপনার আশেক ছিল नाकर मध्य ग्रान पासी तुम आल्लाकर मध्य रहे घोषणा जरा अल्लाह पकर भय ईमान के ठीक रेखे अमल के ठीक रेखे संगे जुद्ध कर জীবন গড়ে আল্লাহ পাকের কাছে যেতে পারবে আল্লাহ পাক ওই ইমানদার ব্যক্তিকে একটা নয় আল্লাহ পাক দুইটা জান্নাত দান করবে আমার প্রাণের মুসলমান বন্ধুরা বর্তমান সময়ের দাবি হলো समस्त मानुष गृहबंदी बाहर होते मानूष দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান কান্টিতে মসজিদ গুলা বন্ধ হয়ে যাইতেছে কি বলেন ঠিক না বেটি মাদ্রাসা গুলা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে আরে কার কাছে চাইবেন গজব দিল আল্লাহ আমাদের বড় থেকে বড়রা ঘোষণা করতেছেন মোকাবেলা করবে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করেন জোরে বলে না আমিন আর জোরে বলে না আমিন আল্লাহর গজব হয়ে গেলে আল্লাহর সঙ্গে মোকাবেলা চলে না আল্লাহর মোকাবেলা করে পারে নাই 
আজকে আমার দেশের মধ্যে বড় রাত বলতেছে ক্ষমতা দররা বলতেছে যে সর্বাধিক দিয়ে মোকাবেলা করার যোগ্যতা আছে আমার মুসলমান বন্ধুরা এখনো এই ঘোষণা দিতে পারে নাই তোমরা সবাই ঘরে ঢুকো প্রত্যেকের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছায় দেওয়া হবে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে ওষুধ পৌঁছায় দেওয়া হবে এই ঘোষণা দেওয়ার সাহস কিন্তু আমাদের দেশে নাই কি বলেন ঠিক না বেঠি मुसलमान बंधुरा चीन मध्य रोग चीन मस्जिद गंद कर दिए आल्ला दुश्मन जो गजब मध्य पड़े गल ओ मानुष ग मस्जिद गुला खुला दी मस्जिद मुसलमान जवान बोले खुले बोलन कार मस्जिद चीन मानुष गजब थे बाचार जो मस्जिद खुला दिल হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ মসজিদে গেল বেইমানরা ইসলাম গ্রহণ করে মসজিদে ঢুকলো কেমন এক ফাইসালা মুসলমানদেরকে মসজিদ থেকে বাহির করে ঘরে ঢুকায় দিতেছে আজকে আমার পাশের দেশ দিল্লিতে কতগুলো মসজিদে জুমা হবে না মুসলমানদেরকে নামাজ পড়তে দেওয়া হয় না मुसलमानी स्पर्श करा सूतरा दया देश मध्य मस्जिद गुला बंद कर ठीक ना बेचे আল্লাহর গজব থেকে পাশের একটাই রাস্তা আমার কাছে 
আমি আল্লাহ কুদরতি বুকের সঙ্গে জড়া নিব ও মুসলমান ও মুসলমান ফিরো যুবক ফিরো আল্লাহর ঘরের দিকে ফিরো আল্লাহর গজব থেকে বাঁচার একটাই রাস্তা সেটা হলো পাঁচত্ব নামাজ কি বলেন ঠিক না বেছে আল্লাহরে আর কত নারাজ করবা কত গুনা করেছি জিন্দগি ভর গুনা করেছি আল্লাহ আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছে যত প্রকারে গুনা হতে পারে গুনা ছেড়ে দেওয়া নামাজ ধরা নামাজ উজু করা বারবার নামাজ পড়া কোরআন তেলাওয়াত করা আর একটা কাজ হলো মা বন্দেরকে পর্দার মধ্যে ঢুকায় দেওয়া মা বন্দেরকে ঘরে ঢুকায় দেওয়া আমরা মুসলমান আমাদের বিবির আমি পর্দা আমার মা বোনের আমি পর্দা গজব কেন আসবে না আল্লাহ আর কত বরদাস্ত করবেন বান্দাকে সুযোগ দিয়েছে সার দিয়েছে বান্দা रबे दरा हलो कठिन दरा रब धरे फिलले रास्ता थे सूतरा थे बाचार जन तबा करते कार शेष कथा हलो मोकला 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 होते मोकला होते शिक्षा আল্লাহর মোকাবেলা বাদ দিয়া চোখের পানি এবং নামাজ কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জিকির আস্কারের মাধ্যমে সুরা ফাতেহা দরুদ ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সাহায্য তলব করার তৌফিক আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে দান করুন সবাই বলি আমিন ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি